హలో కాంటేటర్స్ మీరే కానీ మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలానే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే వీడియోని కూడా వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఈరోజు అయితే మనం క్లోజ్ టెస్ట్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించి ఎన్ని మార్క్స్ చాలా మనకి ఫిలిమ్స్ సంబంధించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్లోజ్ టెస్ట్ అనేది ఎందుకంటే మనకి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ క్లోజ్ టెస్ట్ కలిపే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ పైగా మార్క్స్ అనేవి క్యారీ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ సెషన్ ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు చాలా చాలా యూటిలైజ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం నేను వ్యాదిత్య అని మాట్లాడుతున్నా సరే ఐపీఎస్ క్లియర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ క్లాస్ రూమ్ ఛానల్ ఓకే కాంపిటేటర్ ఫస్ట్ మనం పాస్ అయ్యేమి ఇచ్చారో చదవండి ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఆ పాసేజ్ పాజిటివ్ సెన్స్ లో ఉందా నెగిటివ్ సెన్స్ లో ఉందా ఆధార్ అసలు ఏ సెన్స్ లో మాట్లాడుతున్నారా అనేది అయితే అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ టూ లైన్స్ చదవగానే మనకి అది ఏ సెన్స్ లో ఉంది పాజిటివ్ లో ఉందా నెగిటివ్ లో ఉందా మనకి అర్థం కావాలి ఆ తర్వాత మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ వెదర్ ఇట్స్ ఐటెక్ కంపెనీ ఫిగరింగ్ అవుట్ హౌ టు స్ట్రింక్ ఇట్స్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఆర్ ఎ లోకల్ కమ్యూనిటీ ట్రై టు డాష్ న్యూ రెవెన్యూ సోర్సెస్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఛాలెంజెస్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు అవి ఎవరికైనా ఆ ఛాలెంజింగ్ ఛాలెంజెస్ అనేవి ఫ్యాక్ట్ లైఫ్ లో వా ఆ స్టేట్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఆధర్ ఏం చెప్తున్నారు హైటెక్ కంపెనీ కోసం మాట్లాడుతున్నారు అలానే లోకల్ కమ్యూనిటీ కోసం మాట్లాడుతున్నారు ఓకేనా లోకల్ కమ్యూనిటీ కోసం హైటెక్ కమ్యూనిటీ హైటెక్ కంపెనీ కోసం మాట్లాడుతున్నారు హైటెక్ కంపెనీకి ఉన్న ఛాలెంజెస్ చెప్పారు ఆయన ఫుడ్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అనేది స్ట్రింక్ అంటే డిక్రీస్ చేసుకోవడానికి రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి అలానే లోకల్ కమ్యూనిటీకి ఏంటి ఛాలెంజ్ న్యూ రెవెన్యూ సోర్సెస్ ని తీసుకోవడానికి న్యూస్ న్యూ న్యూ రెవెన్యూ సోర్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి లోకల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఉన్న ఛాలెంజ్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారో ఏ బ్లాంక్ ఫిట్ అవ్వడానికి ఏ ఫిట్ అవుతుంది చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది ట్రయింగ్ టూ ట్రయింగ్ టూ టూ ప్లస్ వి వన్ రావాలి అంటే వెర్బ్ రావాలి టూ తర్వాత వెర్బ్ బేస్ ఫామ్ మనం మనం అక్కడ ఫిట్ చేయాలి సో ఇక్కడ వెర్బ్స్ ఏ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ చూడండి ఫస్ట్ మనకు అన్ని మీనింగ్స్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు ఆ మన పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐడెంటిఫై చేయడం నేర్చుకోండి బాగా సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే వెర్బ్ వెర్బ్స్ రెండు ఉన్నాయి ఆప్షన్ ఏ బిలో వెర్బ్లు ఉన్నాయి ఇండియంఫై ఐడెంటిఫై రెండు కూడా వెర్బ్స్ ఆ రెండు ఆప్షన్ లేదు నెక్స్ట్ ఇంపెర్వ్యూస్ ఇంపెర్వ్యూస్ ఇమ్యూన్ ఇన్హెరెంట్ ఈ మూడు ఏమవుతున్నాయి యాడ్జెక్టివ్స్ ఓకేనా ఈ మూడు కూడా యాడ్జెక్టివ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్ లో ఏదో ఒక మనకి బ్లాంక్ లో ఫిట్ అవ్వాలి సో ఫస్ట్ ఇండియంఫై ఇండియంఫై అంటే ఏంటంటే కంపెన్సేట్ చేయడం అంటే ఎవరికైనా మన వల్ల నష్టం జరిగినట్టయితే అటువంటి నష్టాన్ని ఇచ్చే భర్తీ చేయడానికి మనం వాళ్ళకి కంపెన్సేషన్ ఇస్తాం అనమాట సో అటువంటి అప్పుడు ఇండియంఫై అంటారు లేదా గ్యారెంటీ అనే సెన్స్ లో కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా గ్యారెంటీ ఇవ్వడం అనమాట ఇండియంఫై అంటే మనం చేసే పనుల వల్ల మీకు ఎటువంటి నష్టం జరగదు అని ఒక బాండ్ లాంటిది ఓకేనా గ్యారెంటీ ఇవ్వడం అనమాట సో ఇక్కడ మనకి లోకల్ లోకల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎవరికి కంపెన్సేట్ చేయట్లేదు అలాగని చెప్పి ఎవరికి గ్యారంటీ కూడా ఇవ్వడం లేదు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు న్యూ రెవెన్యూ సోర్సెస్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ న్యూ రెవెన్యూ సోర్సెస్ ఐడెంటిఫై అంటే ఫైండ్ ఆర్ రికగ్నైజ్ సో ఆప్షన్ బి ఫిట్ అవుతుంది సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ బ్లాంక్ లో ఆప్షన్ బి ఐడెంటిఫై సో నెక్స్ట్ మిగతా వాటికి కూడా మనం మీనింగ్స్ చూద్దాం ఇంపెర్వ్యూస్ ఆర్ ఇమ్యూన్ అంటే ఈ రెండింటికి ఒకటే అర్థం వస్తుంది ఇంపెర్ ఇంపెర్వియస్ సో ఇక్కడ స్పెలింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంది ఇంపెర్వియస్ స్పెలింగ్ ఏంటంటే ఇమ్ పెర్వియస్ ఇంపెర్వియస్ అన్న ఇమ్యూన్ అన్నా సరే మనకు ఒకే అర్థం వస్తుంది ఏంటంటే అన్ఎఫెక్టెడ్ ఏంటి అన్ఎఫెక్టెడ్ ఓకేనా అలానే ఇన్హెరెంట్ ఇన్హెరెంట్ అంటే మనకి ఇంట్రెన్సిక్ అంటే శాశ్వతంగా ఆ క్వాలిటీస్ అనేవి అందులో ఉంటాయి సో అటువంటి వాటిని మనం ఇన్హెరెంట్ అంటాం సో ఫస్ట్ బ్లాంక్ మనకి ఏం ఫిట్ అవుతుంది ఐడెంటిఫై వెర్బ్ కావాలి కాబట్టి ఇండియన్ ఫై ఐడెంటిఫై రెండు వెర్బ్స్ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో సో ఐడెంటిఫై ఫిట్ అయ్యేది కాబట్టి ఆప్షన్ బి మనం చూస్ చేసుకున్నాం ఓకే అదే కదా ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ బ్లాంక్ ఏం ఫిట్ అవుతుందో ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ మన ఫేస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఇన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్ ఇక్కడ నుంచి అదండి మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ వర
leaders authoritarian leaders but usually are not born dash in collaborative problem solving okay na full stop range full stop varaku chadanni madhyalo aapaddu manaku avala chadivithe manaki sentence anedi ent anedi artham avutundi so ikkada man din kosa em cheptunnadu modern world lo manaki etwent problems ane face chestunnam ani cheptunnaru etwent problems face chestunnam mano climate change cyber security authoritarian authoritarian leaders wheel kosam mano ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫేస్ చేస్తారు ఇంత మోడర్న్ వరల్డ్ అని చెప్పి ఆర్డర్ చెప్తున్నారు బట్ పీపుల్ యూజువల్ ఆర్ నాట్ ప్రాప్ నాట్ బోర్న్ డాష్ ఇన్ కొలాబరేటివ్ ప్రాబ్లమ్ ఓకేనా పీపుల్ కోసం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పీపుల్ యూజువల్ ఆర్ నాట్ బోర్న్ పీపుల్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ పీపుల్ ఆర్ యూజువల్ నాట్ బోర్న్ ఎలా యాడ్జెక్టివ్ రావాలి పీపుల్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు నౌన్ క్వాలిఫై చేస్తున్నారు ఆర్ నాట్ బోర్న్ అని మనకి వాళ్ళు ఒక లక్షణం చెప్తున్నారు ఏ విధంగా ఉండట్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక లక్షణం చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ ఫిట్ అవ్వాలి సో యాడ్జెక్టివ్ చూడండి కాంపిటెంట్ యాడ్జెక్టివ్ ఓకేనా కంప్లైసెంట్ యాడ్జెక్టివ్ కన్వీనియంట్ యాడ్జెక్టివ్ ఇక్కడ కంప్లైంట్ యాడ్జెక్టివ్ కమిటెడ్ అంటే మనకి డెడికేటెడ్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి మనకి సో ఇక్కడ మనకి ఏం సెట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మీనింగ్స్ తెలియాలి ఇలాంటి బ్లాంక్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి మీనింగ్స్ తెలియకపోతే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో మీనింగ్స్ తెలియకపోతే ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం స్కిప్ చేసేయడం బెటరు ఒకవేళ మీనింగ్స్ మనకి అటు ఇటు గా తెలిసినా సరే ఆన్సర్ అనేది పెట్టచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు కంప్లాసెంట్ కంప్లాసెంట్ అంటే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కంప్లాసెంట్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కన్వీనియంట్ అంటే మనకు సూటబుల్ గా ఉండదు అంటే మనకు కన్వీనియంట్ గా ఫీల్ అయిందని కన్వీనియంట్ అంటాం అలానే ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఓకేనా కంప్లైంట్ అంటే ఇది నవన్ ఇది కంప్లైంట్ అంటే ఫిర్యాదు మొరపెట్టుకోవడం అది నవన్ అది కంప్లైంట్ అంటే ఓకేనా మీకు ఇంకో వర్డ్ కూడా ఉంటుంది కంప్లైంట్ ఓకేనా ఆ కంప్లైంట్ పేరు ఈ కంప్లైంట్ పేరు ఏం డిఫరెన్స్ అంటే ఈ కంప్లైంట్ అంటే మనకి ఒక ఆర్డర్స్ ని లేకపోతే ఎవరినైనా ఒక స్టేట్మెంట్ మనం సపోర్ట్ చేస్తే దూబై చేయడం అంటే వాళ్ళు చెప్పింది మనం వినడం అనమాట కంప్లైంట్ అంటే కంప్లైంట్ ఓకేనా ఈ స్పెల్లింగ్ ఆ స్పెల్లింగ్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఆ స్పెల్లింగ్ ఏంటంటే ఎవరికైనా మనం ఫిర్యాదు చేయడం లేదా మొరపెట్టుకోవడం అని చెప్పేసి అది కంప్లైంట్ అలానే కమిటెడ్ అంటే డెడికేటెడ్ అండి డెడికేటెడ్ తో వర్క్ చేస్తే మనం కమిటెడ్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఏం షూట్ అవుతుంది సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ పీపుల్ ఆర్ నాట్ బోర్న్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ తో మాట్లాడడం లేదు అదర్ సో ఇక్కడ మనకి సెట్ అయితే ఏంటి కాంపిటెంట్ అంటే వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేసే విధంగా వాళ్ళంతా కలెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో కలెక్టివ్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే విధంగా అంత కాంపిటేటివ్ గా ఉండట్లేదు జనాలు అని చెప్పేసి ఆధార్ మాట్లాడుతున్నారు సో ఆప్షన్ ఏ ఈ బ్లాంక్ అయితే ఫిట్ అవుతుంది సో ఈ బ్లాంక్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ ఏ మనం చూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ బ్లాంక్ చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ బ్లాంక్ చూడండి ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఏ ఫేమస్ టర్న్ ఆఫ్ ఫ్రేస్ అబౌట్ టీమ్స్ ఇస్ దట్ ఏ టీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ డస్ నాట్ మేక్ ఏ ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ జస్ట్ ఎస్ దట్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు పీపుల్ వాళ్ళకి అంత కాంపిటేటివ్ గా లేరు ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కేసు లో అని చెప్పి ఆధార్ అయితే మాట్లాడుతున్నారు అలానే ఛాలెంజెస్ అనేవి ఎవరికైనా సరే జీవితంలో అది పాట్ అని చెప్పేసి ఆధార్ అయితే మాట్లాడుతున్నారు ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఏ సెన్స్ ఏ సెన్స్ లో ఉంది అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ సెన్స్ లో మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే ఛాలెంజెస్ అనే ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే కలెక్టివ్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే విధంగా జనాలు అయితే లేరు అని చెప్పి ఆధార్ మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నెగిటివ్ సెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి ప్యాక్ అంతా చేసిన తర్వాత కూడా మీరు ఆప్షన్స్ నెగిటివ్ లో పెట్టారా లేదా పాజిటివ్ లో పెట్టారో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఇక చూడండి నెక్స్ట్ జస్ట్ అస్ డాష్ ద ఎవిడెన్స్ సజెస్ట్ దట్ ఫర్ ద పా ఫర్ ద ఫర్ ద మోస్ట్ పార్ట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ టాట్ ద స్కిల్ ఐదర్ అంటే మనకి చాలా వరకు కూడా ఇటువంటి స్కిల్ అంటే కలెక్టివ్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే స్కిల్ జనాలను కూడా ఆ స్కిల్ అనేది లేదు అవి కూడా మనం చెప్పట్లేదు అని చెప్పి ఆధార్ అయితే మాట్లాడుతున్నారు ఓకే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏం సెట్ అవుతుంది జస్ట్ యాజ్ జస్ట్ యాజ్ డాష్ ద ఎవిడెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఎవిడెన్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఓకేనా ఇక్కడ నౌన్ అంటే ఎవిడెన్స్ అనేది నౌన్ సో నౌన్ ఏం క్వాలిఫై చేస్తుంది యాడ్జెక్ట్ క్వాలిఫై చేస్తుంది సో ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్స్ ఏ ఉన్నాయి నౌ డిస్టర్బెన్స్ అంటే నౌన్ సో యాడ్జెక్టివ్ కాదు కాబట్టి ఇది ఎవిడెంట్ అయిపోతుంది ఓకే
ఓకేనా డిస్ట్రెస్ అంటే వెర్బ్ అవుతుంది అలానే ఇంప్రెస్ అంటే పాస్ట్ వర్డ్ పాస్ట్ వర్డ్ ఫిట్ అవ్వదు ఓకేనా ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్స్ ఏమన్నా వర్రీడ్ ట్రబ్లింగ్ రెండు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ వర్రీడ్ మనం చూస్ చేసుకుంటాం ఆ ట్రబ్లింగ్ చూస్ చేసుకుంటామా అనేది మనం ఉండిపోవాలి ఈ రెండిట్లో డౌట్ ఉండిపోతుంది మనకి సో వర్రీడ్ ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం వర్రీడ్ ఏంటంటే ఏమైనా ఒక ఫీలింగ్స్ కోసం చెప్తున్నప్పుడు ఫీలింగ్స్ కోసం చెప్తున్నప్పుడు మాత్రమే వర్రీడ్ యూజ్ చేయాలి ఓకేనా అదర్వైజ్ విల్ గో విత్ ట్రబ్లింగ్ ఓకేనా మనకి ట్రబ్లింగ్ అనేది ఇక్కడ ఫిట్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ వర్రీడ్ అనేది ఫీలింగ్స్ కోసం మాట్లాడట్లేదు ఇక్కడ ఓకేనా స్కిల్ కోసం అంటే ఒక ఎవిడెన్స్ ఏం చెప్తుంది ఒక స్కిల్ కోసం చెప్తున్నాడు సో జస్ట్ ఎవిడెన్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఎవిడెన్స్ అనేది మనకి ఫీలింగ్ కాదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ వర్రీడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు మనం ట్రబ్లింగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఆప్షన్ లో ఏం ఫిట్ అవుతుంది ట్రబ్లింగ్ ఫిట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం నెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ఓన్ కాంపిటెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏమైంది ఇక్కడ వరకు చదివేస్తాం కదా నెక్స్ట్ ఏ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సర్వే బై ద అమెరికన్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ ఫౌండ్ దట్ హయ్యర్ లెవెల్ మేనేజర్స్ బిలీవ్ రీసెంట్ కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ల్యాక్ కొలాబరేషన్ ఎబిలిటీస్ ఓకేనా మనకి రీసెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకి కూడా ఎబిలిటీస్ లేవు అంటే కొలాబరేటివ్ ఎబిలిటీస్ అంటే ఎవరితో కలిసే తత్వాలు లేవు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు మేబీ ఈవెన్ వర్స్ కాలేజ్ గ్రాడ్ సీమ్ టు డాష్ దర్ ఓన్ కాంపిటెన్స్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఈ బ్లాక్ దగ్గర ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఈవెన్ కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళ యొక్క కాంపిటెన్స్ ని ఏ విధంగా వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఓకేనా అనే సెన్స్ లో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ కాంపిటెన్స్ సీమ్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ విధంగా వాళ్ళు చూస్తున్నారు అనే సెన్స్ లో మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి అండర్టేక్ అంటే ఏదైనా పని తీసుకోవడం ఓకేనా ఏదైనా ఒక పని తీసుకోవడం అండర్టేక్ జాబ్ ఓకేనా అటువంటి ఇక్కడ కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయితే ఎటువంటి పని చేయడం లేదు సో అండర్టేక్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది సో విత్ స్టాండ్ విత్ స్టాండ్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే విత్ స్టాండ్ అంటే దేనైనా సరే యాక్సెప్ట్ చేయడం అనమాట ఓకేనా ఎంకరేజ్ చేయడం విత్ స్టాండ్ లేదా తట్టుకోవడం ఓకే ఇలాంటి సెన్స్ లో వస్తుంది బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇర్రెలివెంట్ టు ద సెంటెన్స్ ఓకే అందుకే అది కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది ఓవర్కమ్ అంటే దేనైనా సరే జయించిన అంటే మనం ఒక పని చేస్తాం దా వచ్చిన డిఫికల్టీస్ ని మనం ఫేస్ చేసి ఏదైనా ఆ పని అచీవ్ చేసామంటే అలాంటప్పుడు ఓవర్కమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అలానే ఓవర్టేక్ అంటే సర్పాస్ అంటే దాటుకొని వెళ్ళిపోవడం ఓవర్టేక్ అంటే దాటుకొని వెళ్ళిపోవడం సో అది కూడా ఇక్కడ ఫిట్ అవ్వదు ఓకే ఇంకేం మిగిలింది ఓవర్ ఎస్టిమేట్ అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళ కాంపిటెన్స్ ని చూస్తున్నారు వాళ్ళ ఓన్ కాంపిటెన్స్ ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఓవర్ ఎస్టిమేట్ వేసుకుంటున్నారు కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అనే వాళ్ళు అని ఆధార్ చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఈ అయితే ఇక్కడ ఫిట్ అవుతుంది ఓకేనా బ్లాంక్ డే లో ఆప్షన్ ఈ ఫిట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ బ్లాంక్ చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ బ్లాంక్ చూడండి వన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సర్వే ఫౌండ్ ఇయర్లీ టూ థౌజండ్ ఆఫ్ రీసెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ బిలీవ్ దే క్యాన్ డాష్ వర్క్ ఇన్ ఎ టీమ్ బట్ ఓన్లీ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద మేనేజర్స్ ఎగ్రీడ్ ఓకే దే క్యాన్ డాష్ వర్క్ ఇన్ ఏ టీమ్ ఓకే దే క్యాన్ డాష్ వర్క్ ఇన్ ఏ టీమ్ ఇక్కడ బ్లాంక్ తర్వాత ఏం వచ్చింది వెర్బ్ వచ్చింది వెర్బ్ ని మనకి క్వాలిఫై చేయాలంటే ఉండాలి యాడ్ వెర్బ్ ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో యాడ్ వర్బ్స్ ఏమున్నాయో చూడండి ఓకే యాడ్ వర్బ్స్ ఏమున్నాయి ఎఫెక్టివ్ డిఫెక్టివ్ ఏదైతే ఎలవైతే స్టాండ్ అవుతుందో అవి మనం యాడ్ వర్బ్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఎఫెక్టివ్లీ డిఫెక్టివ్లీ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్టివ్లీ వస్తుందా డిఫెక్టివ్లీ వస్తుందా ఓకేనా ఏం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్లీ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే రియల్లీ టూ థౌజండ్ త్రీ బిలీవ్ దే కెన్ ఎఫెక్టివ్లీ వర్క్ ఇన్ ఏ టీమ్ బట్ ఓన్లీ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ ఎగ్రీ ఓకే ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ గా వాళ్ళు వాళ్ళు పని చేస్తారు అని చెప్పేసి ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అయితే ఫిట్ అవుతుంది సో ఈ ఈ బ్లాంక్ లో ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆప్షన్ సి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలానే రిమైనింగ్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ మనకి ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి ఓకేనా ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం ఫైవ్ బ్లాంక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ చూడండి నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు వీడియోకి అయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోతే వీడియోకి మాత్రం లైక్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ చూడండి కేయోస్ వాస్ డాష్ కేయోస్ వాస్ డాష్ కేయోస్ అంటే మనకి అల్లర్లు అంటే డిస్టర్బెన్స్ లో అంటే ఆందోళన చెందడం అనమాట అంటే ఏ
వదిలిపెట్టి యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళు విత్డ్రా చేసేసుకున్నారు వాళ్ళు యూరోపియన్ యూనియన్ లో కొనసాగమని చెప్పి బ్రిటన్ లో బ్రిటన్ లీవ్ చేసేద్దాం అని అనుకుంది కాబట్టి జూన్ రెండు వేల పదహారు లో మనకి కేయోస్ అనేవి వచ్చినాయి అందుకని చెప్పి మోస్ట్ ఎకనామిక్స్ బిలీవ్ దట్ రెసిషన్ వాజ్ డాష్ అంటే రెసిషన్ అనేది వస్తుంది అని చెప్పి మోస్ట్ ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ అనుకున్నారు ఎందుకు కేయోస్ అనేవి రావడం వల్ల కేయోస్ రావడం వల్ల సో బ్లాంక్స్ ఏమున్నా చూద్దాం ఫస్ట్ కేయోస్ వాజ్ మెయిన్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కేయోస్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫాలోయింగ్ బ్రిటన్ ఫోర్ లీవ్ ద యూరోపియన్ యూనియన్ ఇన్ జూన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ మోస్ట్ ఎకనామిక్స్ బిలీవ్ దట్ రెసిషన్ వాజ్ డాష్ అంటే రెసిషన్ అనేది రాబోతుంది కేయోస్ రావడం వల్ల అంటే కేయోస్ వల్ల మనకి రిజిస్టర్ అనేది రాబోతుంది అని చెప్పి ఎకనామిక్స్ అయితే అనుకున్నారు సో ఇక్కడ కేయోస్ వాజ్ ప్రిడిక్టెడ్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెక్ చేయండి ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆప్షన్ సెక్ చేయండి మనకి ఆప్షన్స్ చూడండి ప్రిడిక్టెడ్ అన్న ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్న యాంటిసిపేటెడ్ అన్న ముందుగానే ఊహించడం ఓకేనా ఎన్ విజన్ ఎన్ విజన్ అన్న సరే మనకి ముందుగానే ఊహించడం అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఫిట్ అవుతున్నాయి బ్లాంక్ లో ఓన్లీ ఆ ఫిట్ అయిన బ్లాంక్ ఏముంది పేర్ పచ్చివేటెడ్ ఓకేనా ఆప్షన్ సి పేర్ పచ్చివేటెడ్ మనకి ఫిట్ అవ్వదు మిగతా ఫోర్ ఆప్షన్ సరిపోయాయి పేర్ పచ్చివేటెడ్ మీనింగ్ మనకు తెలియవసరం లేదు ఎందుకంటే మిగతా ఫోర్ మనకు తెలిసి మీనింగ్స్ ఒకటి మనకి ఫిట్ అవుతుంది కాబట్టి అదే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా అలాగే మీకు పెర్పెచ్యువేటెడ్ మీనింగ్ ఏంటో నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి నేను కరెక్ట్ రంగు చెప్తా ఓకే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ బ్లాంక్ చూద్దాం నెక్స్ట్ బ్లాంక్ చూడండి నెక్స్ట్ బ్లాంక్ రిసిషన్ వాజ్ రిసిషన్ వాజ్ రాబోతుందని చెప్పి ఎకనామిక్స్ అనుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ చూడండి ప్రాబబుల్ అంటే రావచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కమింగ్ ఇంపెండింగ్ ఇమ్మినెంట్ ఇంప్రెగ్నబుల్ ఓకేనా ఇమినెంట్ అన్నా సరే ఇమినెంట్ అన్నా సరే ఇంప్రాబుల్ ఇంపెండింగ్ ఫోర్త్ కమింగ్ అంటే అన్ని రాబోతున్నాయని సెన్స్ లోని వస్తుంది ఈ ఫోర్ ఎయిట్ కూడా మనకి సినానిమ్స్ ఓకేనా ఇంప్రెగ్నబుల్ అంటే చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట దాన్ని మనం ఓడించలేము డిఫికల్ట్ 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 విన్ విన్ అవర్ దట్ థింగ్ ఓకేనా ఇంప్రెగ్నబుల్ అంటే మనకి చాలా కష్టంగా ఉన్నది స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నది చాలా పవర్ఫుల్ ఓకే ఇంప్రెగ్నబుల్ అంటే చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉండదు అనమాట సో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ ఏం ఫిట్ అవుదో ఆప్షన్ డి ఫిట్ అవుద్ది ఇంప్రెగ్నబుల్ ఫిట్ అవుద్ది సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ బ్లాంక్ ఏముందో చూద్దాం నెక్స్ట్ బ్లాంక్ చూడండి నెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి చదువుతాం ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ఎ గవర్నమెంట్ స్టడీ పబ్లిష్ ఇన్ ద రన్ అప్ టు ద రెఫరెండమ్ ఫోర్ క్యాష్ దట్ హౌస్ ప్రైసెస్ వుడ్ ఫాల్ డాష్ బై అప్ టు ఎ ఫిఫ్త్ అండ్ దట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వుడ్ రైస్ బై ఓవర్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఓకే ఇక్కడ మనకేంటి ఫోర్ క్యాస్ట్ చేశారు ఎవరు హౌస్ ప్రైసెస్ అనేవి పడిపోతాయని చెప్పేసి ఫోర్ క్యాస్ట్ చేశారు వుడ్ ఫాల్ డాష్ బై అప్ టు ఫిఫ్త్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫాల్ ఏ విధంగా ఫాల్ అయిపోతాయని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు ఓకే ఏ విధంగా ఫాలో అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ చూడండి మీనింగ్స్ వెతకండి ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా వినేది ఏంటి క్విక్లీ అంటే తొందరగా ఎస్ ఎస్ అంటే ఇది కూడా స్పీడ్ గా చాలా స్పీడ్ గా ఫాలో అయిపోతుంది అనమాట బ్రిస్క్లీ అయినా సరే అదే అర్థం వస్తుంది అలానే ఎక్స్పీడిషియల్ అయినా సరే అదే అర్థం వస్తుంది అంటే చాలా స్పీడ్ గా ఓకే హౌస్ ప్రైసెస్ అనేవి చాలా స్పీడ్ గా ఫాలో అయిపోతాయి అలానే మనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది రైజ్ అయిపోతుంది ఎయిట్ ల్యాక్స్ కల్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఎందువల్ల కేస్ రావడం వల్ల సో ఇక్కడ మనకి ఫ్రీలీ అనేది ఆప్షన్ సెట్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఈ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ బ్లాంక్ ఏముందో చూద్దాం నెక్స్ట్ బ్లాంక్ చూడండి ఏముంది బట్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ నో రెసిషన్ కానీ రెసిషన్ వస్తుంది అని అనుకున్నారు కానీ రాలేదంట ఎందువల్ల ఇట్ ఈస్ ట్రూ ట్రూ దట్ బ్రిటన్ హ్యాస్ డాష్ ఆన్ ద ఇంటర్నేషనల్ లీగ్ టేబుల్స్ ఆఫ్ జీడిపి గ్రోత్ సిన్స్ ద బ్రెగ్జిట్ వర్డ్ బట్ గ్రోత్ ఇన్ బోత్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ స్టిల్ యావరేజ్ అరౌండ్ టూ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా సిమిలర్ టు టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా అండ్ బట్ దేర్ వాజ్ నో రెసిషన్ అనేది రాలేదు కానీ బ్రిటన్ అనే వాళ్ళది మనకి జీడిపి గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోయిందంట ఓకేనా బ్రిటన్ హ్యాస్ డాష్ ఆన్ ద ఇంటర్నేషనల్ లీగ్ టేబుల్స్ ఆఫ్ జీడిపి గ్రోత్ రిసిషన్ రాలేదు కానీ బ్రిటన్ ద జీడిపి గ్రోత్ తగ్గిపోయింది ఇక్కడ తగ్గిపోయింది అనే దాంట్లో ఏం వస్తుంది ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ల్యాబ్స్ అంటే పడిపోవడం స్లిప్ర పడిపోవడమే ఓకేనా స్లిడ్ స్లై
బట్ గ్రోత్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ స్టిల్ యావరేజ్ అరౌండ్ టూ పర్సెంటేజ్ అంటే మనకి బ్రెగ్జిట్ ఓట్ తర్వాత మనకి బ్రిటన్ యొక్క జీడిపి టేబుల్ లో కింద పడిపోయింది కానీ గ్రోత్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ స్టిల్ యావరేజ్ అరౌండ్ టూ పర్సెంటేజ్ సిమిలర్ టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ లో కూడా పెరిగింది అంత అంటే యావరేజ్ గ్రోత్ యావరేజ్ ఎంత ఉందంత టూ పర్సెంటేజ్ దగ్గర దగ్గర అంటే దగ్గర దగ్గరగా ఉంది టూ పర్సెంటేజ్ సిమిలర్ టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ కి దగ్గర దగ్గరగా ఉంది అని చెప్పే సెన్స్ లో వస్తుంది సో అలాంటి వాడు ఏం ఫిట్ అవుతుందో చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ అరౌండ్ సమ్ వాట్ అప్రాక్సిమేట్లీ రఫ్లీ నన్న దగ్గర దగ్గరగా ఆ అంత ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు కాబట్టి ఫోర్ ఆప్షన్స్ సెట్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ సబ్సిక్వెంట్లీ అనేది సెట్ అవ్వదు సబ్సిక్వెంట్లీ అంటే ఏంటంటే ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ అంటే తర్వాత లేదా తదనంతరం అంటారు కదా అటువంటి అర్థం సబ్సిక్వెంట్లీ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఆ సెన్స్ ఇక్కడ ఏమీ మాట్లాడట్లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇక్కడ ఫిట్ అవ్వదు మిగతా ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా సిలానియమ్స్ అవుతాయి ఓకేనా ప్రతి మనం నెక్స్ట్ బ్లాంక్ చూద్దాం నెక్స్ట్ బ్లాంక్ సిమ్లర్ ఫర్దర్ మోర్ హౌస్ ప్రైస్ ఆర్ స్టడీ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ హ్యాస్ డ్రాప్ టు ఇయర్ ఫార్టీ ఇయర్ లో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ డిజాస్ట్ హాస్ బీన్ డాష్ వాట్ వెన్ ట్రైట్ ఓకే డిజాస్ట్ హాస్ బీన్ ఓకేనా వాళ్ళు అనుకున్నంత అయితే ఏమీ జరగలేదు డిజాస్టర్ అనేది ఆగిపోయింది ఏంటి ఏంటి కరెక్ట్ గా జరిగింది అని చెప్పి ఆధర్ అయితే మాట్లాడుతుంది వాట్ వెన్ ట్రైట్ ఇవేవి అనుకున్నారు మనకి రిజిస్టర్ అవన్నీ వస్తాయని చెప్పి బట్ ఏమీ అవ్వలేదు కానీ ఏమిటి వాళ్ళు రైట్ అయింది అని చెప్పేసి ఆధర్ అయితే అనుకున్నారు మనకి డిజాస్టర్ హాస్ బీన్ అవాయిడ్ అయ్యాడు ఓకేనా అవాయిడ్ అయ్యాడు అంటే డిజాస్టర్ అనేది అవాయిడ్ చేసేసారు ఓకే అవాయిడ్ చేయడం అంటే ఇవాయిడ్ అవాయిడ్ అయ్యాడు కర్బ్డ్ ఎవర్టెడ్ ఇవన్నీ కూడా సినానిమ్స్ అవుతాయి పెర్మిసివ్ అంటే పర్మిషన్ ఇవ్వడం అనమాట ఓకేనా ఈ ఆప్షన్ ఏం ఏం ఫిట్ అవుతుంది ఆప్షన్ డి పెర్మిసివ్ అయితే ఫిట్ అవుతుంది ఓకేనా మిగతా బ్లాక్స్ నేను అయితే మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను వాటికి ఆన్సర్స్ అనేవి మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి అవి రైట్ ఆ రాంగ్ నేను మీకు రిప్లై అయితే ఇస్తాను ఓకేనా రిమైనింగ్ బ్లాంక్స్ చూడండి పారాగ్రాఫ్ చూసుకున్నారు కదా మనం ఎంత వరకు చేసాం ఆ ఎఫ్ వరకు చేసాం ఓకే నెక్స్ట్ జి ఓకేనా ఇది జి చూడండి ఓకేనా ఇందులో ఏం డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి లేదా ఇన్స్టాలో కానీ టెలిగ్రామ్ లో కానీ మీరు అడిగితే నేను రిప్లై ఇచ్చి మీకు డౌట్స్ అయితే క్లారిఫై చేస్తాం ఓకే ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జి నెక్స్ట్ ఇది కూడా చూడండి హెచ్ ఐ ఓకేనా అలోరింగ్ అంటే అట్రాక్ట్ చేయడం అనమాట ఆప్షన్స్ ఒకసారి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం నాకు మెసేజ్ పెట్టండి జే ఎంతవరకు ఉన్నాయి జే ఓకే ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఓకే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీరు చూసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్ అయితే ఆన్సర్స్ పెట్టండి నేను అయితే రిప్లై ఇస్తాను ఓకే ఈ సెషన్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ మిగిలిపోయినట్టయితే నాకు మెసేజ్ చేస్తే నేను ఈ డౌట్స్ అనేవి క్లారిఫై చేస్తాను ఓకేనా మళ్ళీ ఇలాంటి వీడియోస్ తమ్మి ముందుకు వస్తా అంతవరకు బాయ్ థ్యాంక